ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் பொதுவாக கொரல் ட்ராவில் கொரல் ட்ராவை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது எப்படி நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது எப்படி டிசைன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு வரோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில ட்ரிக்ஸும் டிப்ஸும் எல்லாம் நான் கொடுத்துக்கிட்டு தான் வரேன் அந்த வகையில் இன்றைக்கி உள்ள வீடியோவும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ட்ரிக்கு தான் ட்ரிக்கு மட்டும் டிப்ஸ் மேக்ஸிமம் இது வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் தான் ஒரு டிசைன் நம்ம ஒரு டிசைன் பண்ணுறோம் அப் டிசைன் பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அதனுடைய அவுட்புட்டு வந்து நமக்கு அவுட்புட்டு நம்ம வந்து எடுக்கணும் நான் அதாவது எக்ஸ்போர்ட்டை பற்றி தான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன் எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் இதை பற்றி உள்ள கிளாஸ் நான் முன்னாடி ஒரு டுட்டோரியலில் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ஒரு ஃபைல் எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது அதை பற்றியெல்லாம் ஓகேங்களா ஆனால் இன்றைக்கி சொல்ல போய் வீடியோவில் வித்தியாசம் என்னென்னா அதாவது மல்டிப்புள் பேஜை வந்து நம்ம எப்படி வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நமக்கு ஒரு மேகசின்லாம் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு இல்லைன்னா ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட அதாவது ஒன்றுக்கும் மேலே எந்த இவ்வளோ பேஜஸ் இருக்கோ அதிகமாக பேஜ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க எல்லா பேஜையும் நம்ம வந்து அவுட்புட் எடுக்கணும் அவுட்புட்டில் வந்து நமக்கு வந்து எந்த ஃபார்மேட்டில் எவையாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு பேஜையும் நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் ஒரு ஜேபக் ஃபார்மேட்டோ எனி ஃபார்மேட்டில் நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது நம்ம முன்னாடி உள்ள நான் கிளாஸை சொல்லியிருந்தது எக்ஸ்போர்ட் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இப்படி ஒரு பேஜ் இருக்குது நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த பேஜை நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது இருந்தால் சாதாரணமாக ஃபைல் மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷனை வந்து பயன்படுத்துவோம் ஷார்ட்கட் கண்ட்ரோல் இ கொடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி நம்ம நம்மளால் அந்த ஃபைலை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஆனால் இதில் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஒரு ஃபைவ் பேஜ் இருக்குது இதில் நான் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பேஜ் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ பேஜ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற பேஜ் பொறுத்து அப்போ அவ்வளோ ஃபைலையும் நம்ம வந்து ஒரே நேரத்தில் நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் அதுதான் வந்து இதோட டிப்ஸான ஒரு ட்ரிக்கான ஒரு அதுவும் ரொம்ப கோரல் ட்ராவலி நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்ஷன் கூட ஓகேங்களா அதை பற்றி பார்ப்போம் அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபைலை நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கோரல் நீ ஒர்க் பண்ணி வச்சுருக்க ஃபைலை வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்ற தேவையெல்லாம் கிடையாது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு தான் சாதாரணமாக இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் இந்த ஒரு மெத்தடில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபைல் இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி எடுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது அதை பாருங்கள் பாருங்கள் நியூ டாக்குமெண்ட் எடுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒரு பிளைனான இது ஒரு டாக்குமெண்ட் இந்த டாக்குமெண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு நம்மளால் நம்ம முன்னாடி ஒர்க் பண்ணி வச்சுருந்த சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதாவது இனி மேகசின் ஃபைல்னு வச்சு வச்சுக்கோங்க அந்த ஒரு ஃபைலை நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஃபைல் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு ஒர்க் பண்ணுவோம்ல நம்ம கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு ஃபைலாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து அதாவது டூல் டூல்ஸில் பாங்க டூல்ஸில் இந்த மேக்ரோஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஆப்ஷனுக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இதில் மேக்ரோ மேனேஜர் அப்புறம் மேக்ரோ எடிட்டர் ரன் மேக்ரோ இந்த மேக்ரோவை பற்றி நிறையா சொல்லலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் நீ அடுத்தடுத்த கிளாஸுகளில் நம்ம பார்ப்போம் இது கொஞ்சம் சில ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் டஃப்பானதும் நிறையா கோடிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம பயன்படுத்த வேண்டியதெல்லாம் வரும் நம்ம அந்தளவுக்கு டீப்பாக போகலைனாலும் நம்ம மேக்ஸிமம் நமக்கு வந்து அதிகமாக யூஸ் ஆகக்கூடிய ஆப்ஷனை பற்றி பார்ப்போம் ஓகேங்களா இதில் வந்து இந்த ரன் மேக்ரோ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ வரும் இந்த விண்டோவில் கீழே பார்த்தோம்னா ஒரு மேக்ரோ இன் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நம்ம இந்த ட்ராப் டவுன் ஐக்கேனை நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா பாருங்கள் ஆல் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்புறம் கேலண்டர் விசார்ட் ஃபைல் கன்வெர்டர் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் வந்து நமக்கு எது யூஸ் ஆகுதுன்னா இந்த ஃபைல் கன்வெர்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஆப்ஷன் ஓகேங்களா இதை நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இதில் நீங்கள் இன்னும் ஒரு விஷயம் வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நீங்கள் என்ன வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்க சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா ஒரு சில வெர்ஷனில் வந்து இந்த ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு இருக்காது அதாவது ஃபைல் கன்வெர்டர் இல்லாமல் இருக்கலாம் இல்லைன்னா கேலண்டர் விசார்ட் இது போன்ற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் சிலப்போம் சில வேலை இருக்காது இருக்காதுன்னு சொல்கிறத விட அதாவது நம்ம பொதுவாக இந்தியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்
அந்த மாதிரி பயன்படுத்தும் போது ஒரு சில இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் சில சில வேலை இல்லாமல் இருக்கலாம் ஓகேங்களா முடிஞ்ச அளவு எப்பயுமே வந்து நம்ம வந்து சாஃப்ட்வேரை பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஒரிஜினல் சாஃப்ட்வேராக யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து ரொம்பவே நல்லது ஏன்னா அப்போ தான் சாஃப்ட்வேரோட ஃபுல் ஃபியூச்சர் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் எந்த ஃபியூச்சரும் நமக்கு மிஸ் ஆகாமல் ஃபுல் ஃபியூச்சரும் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இருக்க சாஃப்ட்வேரில் நியூ வெர்ஷனாக இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேரில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் செவன் வர நான் பார்த்த அளவு எக்ஸ் செவன் வர இந்த ஒரு ஆப்ஷன்லாம் பேக் மேக்சிமம் கிடைக்கிது எக்ஸ் எயிட் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம அடிஷ்னலாக இந்த ஆப்ஷனை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண வேண்டிய தேவைகள் இருக்குது அதாவது இந்த கேலண்டர் விசார்ட் பெரிய தொகையெல்லாம் இல்லை இந்த மாதிரி கேலண்டர் விசார்ட் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இது ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்குள்ளே தான் இருக்குது ஓகேங்களா அதாவது இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறது மேக்ஸிமம் வந்து எக்ஸ் செவன் வெர்ஷன்லே நீங்கள் வந்து எக்ஸ் செவன் அதுக்கு முன்னாடி உள்ள வெர்ஷனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே நான் அதுக்கு அதுக்கான வழிமுறைகள்லாம் எடுத்து பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த இந்த ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எடுக்கும்போது இந்த ஆப்ஷன் இருக்கா உங்களுடைய சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கும்போது இந்த ஆப்ஷன் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த ஃபைல் கன்வெர்டர்ன்ற ஆப்ஷன் வந்து இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து இந்த நம்ம அதாவது நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி இந்த ஒரு ஆப்ஷன் எப்படி நம்ம பயன்படுத்துன்னு பார்ப்போம் அப்போ இதை நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் சூஸ் பண்ணிட்டு ரன் கொடுங்க ரன் கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ வரும் இந்த விண்டோவில் இங்கே சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஐக்கியன் இருக்கும் இது சோர்ஸ் ஃபைல் அவர் டெஸ்டினேஷன் அதாவது இது சோர்ஸ் ஃபைல் நம்ம என்ன அதோட நம்ம ஒர்க் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த ஃபைலை நம்ம அதோட பார்த்து நம்ம வந்து காமிச்சு கொடுக்கணும் பாருங்கள் இதில் நம்ம ஜஸ்ட் வந்து ஒரு டெஸ்க்டாப்பில் மேகசின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபோல்டர் வச்சு ஃபோல்டர் தான் நம்ம இதில் சூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஃபோல்டருக்கு உள்ளே இருக்க ஃபைலை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா இந்த ஃபோல்டரை நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே கொடுத்துறேன் கம்ப்ளீட்டட் ஓகே கிடச்சிருச்சு அப்போ பாருங்கள் இதோட லொக்கேஷன் கீழே இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆட் கொடுங்க ஆட் கொடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி கீழே வந்துடும் இங்கே செலக்டான ஃபைல் வந்து கீழே ஆட் ஆகிடும் ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்த பிறகு அடுத்து வந்து இந்த ஃபைல் எங்கே சேவ் ஆகணும்னு கேட்குது அதுக்கும் இந்த ப்ரௌஸ் பண்ணுவோம் டெஸ்க்டாப்பில் மேகசின் அதே ஃபோல்டரை நான் சூஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் நீங்கள் வேணால் அதர் ஏதாவது ஒரு ஃபோல்டர் வேறு ஃபோல்டர் வேறு வேறு டிரைவ்லேயோ டெஸ்க்டாப்லேயோ நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையாக இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி கொடுக்குறோம் அப்புறம் வந்து கன்வெர்ட் டு எனி ஃபார்மேட் எந்த ஃபார்மேட் நமக்கு வந்து கன்வெர்ட் ஆகணும் இந்த ஃபைல் அப்படின்னு கேட்குது இதில் வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து அடோப் இல்லஸ்ட்ரேட்டர் அப்படின்னு கிடக்கு இருக்கும் நம்ம வந்து நமக்கு தேவை மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இதில் சிடிஆர் ஃபைலாக வேணுமா கோரோட்ரோ ஃபைலாக இல்லை கோரோட் ட்ரெம்ப்ளைட்டு இல்லைனா பிஎஸ்டி ஃபைல் ஃபோட்டோஷாப் ஃபைலா ஜேபக் ஃபார்மேட்டாக ஜிப் ஃபார்மேட்டாக எனி ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட்டுக்காக அதிகம் பயன்படுது ஜேபக் ஃபார்மேட் ஒரு ப்ரிண்டிங் பர்பஸ்க்காக இல்லைனா எனி வெப் யூஸுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஜேபக் ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அப்போ வந்து மேக்ஸிமம் ஜேபக் ஃபார்மேட் அது உங்களோட தேவையை பொறுத்து ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து ஜேபக் ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணுறேன் அடுத்து வந்து சேவ் ஈச் பேஜஸ் ஆஸ் செப்பரேட் ஃபைல் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஃபைலும் செப்பரேட்டாக எக்ஸ்போர்ட் ஆகணும் இனி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன் டூ நம்பர் அந்த மாதிரி வரும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ மேகசின்னா மேகசின் ஒன் மேகசின் டூ மேகசின் த்ரீ இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக நேம் வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கும் ஒவ்வொரு பேஜுக்கும் அதுவாக சேஞ்ச் ஆகிக்கிறோம் ஓகேங்களா அது அந்த ஆப்ஷன் டிக்கி கொடுத்துருங்க அடுத்து வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இந்த பேஜ் இது பேஜ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து செப்பரேட் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஓகேங்களா செப்பரேட் உங்களுடைய மேனுவலாக நீங்கள் மாற்றுறீங்க அதாவது இருக்க ஒர்க் விண்டோ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி வச்சுருக்க ஃபைலை கொஞ்சம் கூட க்ரோ பண்ணுவோம் இல்லைனா கொஞ்சம் சின்னதாக்குவோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி கொடுங்க இல்லைனா நம்ம ஒர்க் பண்ண ஃபைல் அப்படியே அதே மாதிரி நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் தேவையில்லை டிக் பண்ணிவிட்டு கலர் மோடு வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரிண்டிங் பர்பஸ்னால் சிஎம் வைக்க கொடுத்துருங்க ஆன்டி அலைசின் டிக் கொடுத்துருங்க ஓகேங்களா இனி நமக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் பேக்ரவுண்டு வந்து ஒயிட் கலர் ஓகே அது வேணும்னா நமக்கு சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இல்லை டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஓகேங்களா இப்போ கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் இப்போ கன்வெர்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ப்ராசஸிங் இரு
எக்ஸ்போர்ட் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் பாருங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஃபார்மேட்டில் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து மேகசின் இல்லைன்னா அதாவது அதிகமான பேஜஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒன்றோ ரெண்டு பேஜ் இருந்தால் சாதாரணமாக எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் ஆனால் இது வந்து டைம் லா இல்லாம் அதாவது மிச்சம் பிடிக்கலாம் அதாவது ரொம்ப நேரம் நம்ம பாருங்கள் இப்போ அஞ்சு பேஜ் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு பேஜ் நீங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணணும் குரூப் பண்ணணும் இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி குரூப் பண்ணி அப்புறமா நம்ம எக்ஸ்போர்ட் கொடுக்கணும் அதுக்கு இனி நேம் கொடுத்து அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி அடுத்த அடுத்த பேஜ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பேஜுக்காக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் வந்து செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை இது வந்து ஒரு ட்ரிக்கு தான் இந்த ஒரு ஆப்ஷன் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதுவரை நீங்கள் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா அடுத்த ஒரு வீடியோவில் மீண்டும் சந்திப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்